ሰዓቱ የምትካፈሉ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምንከርማችኋል ባስለመደን ምህረትና ቸርነት ዛሬም አብሮላለ ለእግዚአብሔር ላምላካችን ክብር ምስጋና ይብዛለትና ዛሬም እንዳስለመደን ከቅዱስ ቃሉ እንድንነጋገር ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖልን በሱ ቸርነትና ምህረት ለዚህ ደርሰናል ባለፈው ሳምንት የመጀመሪያውን ቤክሰብ እግዚአብሔር በሱ አባትነት በአዳምና በሕዋን ልጆችነት በገነት ውስጥ እንደመሰረተ አይተናል እግዚአብሔር ይህን ቤተሰብ ወደ ገነት ሲያመጣው ወይም ይህን ቤተሰብ ሲመሰርት አስቀድሞ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ደግሞ አሟልቶለት እንደነበር በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ያስረዳናል በዚህም እግዚአብሔር ዛሬ ላለ ነው በዚህ ዓለም ዓለም ላይ ሰፍረን ላለ ነው ለሰው ልጆች ሁለት የማይተዋወቁ ሰዎችን እግዚአብሔር በፈቃዱ አንድ ሲያደርግ ለነዚህ ሁለት ጥንዶች የሚያስፈልጋቸው ነገር እሱ በተለያየ መንገድ አዘጋጅቶና አሟልቶ ተዳራቸውን ቤታቸውን እንደሚሰራ ማሳያ አድርጎ እነዚህን ሁለት ጥንዶች ወይም አዳምና ሕዋንን እንድንማርባቸው ሰጥቶናል በተጨማሪ እግዚአብሔር አንድን ቤተሰብ ወደዚህ ምድር ሲያመጣ አንድን ቤተሰብ በዚህ ምድር ላይ ሲፈጥር የሚያስፈልጋቸውን የሚበሉትን የሚጠጡትን የሚኖሩበት ነገር ብቻ ከማዘጋጀት አልፎ ቤተሰቡ ሊተዳደርበት የሚገባውን ህግ ጭምር አብሮ ሰጥቷል በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ያለው ቃል ይህን ሐሳቤን የሚገልጥ ወይም የሚያጠናክር ቃል ነው እግዚአብሔር አዳምን በገነት ካለው ዛፍ ሁሉ ትበላለት ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ዛፍ መልካሙንና ክፉን ከመያውቀው ዛፍ እንዳትበላ ከሱ በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህና ብሎ ነግሮት ነበር ይህ ቃል የሚያስተምረን ወይም ይህ ቃል የሚያስረዳን በአንድ ቤተሰብ መካከል አድማጭና ተደማጭ ሊኖር ግድ መሆኑን ነው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚደመጥና የሚያደምጥ ሰው ከሌለ ያ ቤተሰብ ቤተሰባዊ ይዘቱ ይቀርና የተፈረካከሰ የተበታተነ ቤተሰብ ይሆናል በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ሁሉ ማዘዝ ከፈለገ ሁሉ መወሰን ከፈለገ ሁሉ ደሞ እንደፈለገው መናገርን ከፈለገ ያ ቤተሰብ በአንድ ጣሪያ ስር ያሉ ብዙ ቤተሰቦች እንጂ በአንድ ጣሪያ ስር ያለ አንድ ቤተሰብ መሆን ያቀጣዋል ስለዚህ ይህ ቤተሰብ በቀላሉ ለጠላት የሚጋለጥ በቀላሉ ጠላት ይህን ቤተሰብ ለመበዝበዝ አቅምና ኃይል የሚያገኝበት ቤተሰብ ይሆናል ለጠላት የተመቻቸ ለጠላት በሩን የከፈተ ቤተሰብ ደግሞ ሁላችሁም እንደምታቁት በቀላሉ በተለያየ ነገር ይማርካል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን አስቀድሞ ይህንን ስላየ ይህንን ስለሚያውቅ በአባትነቱ በአምላክነቱ ከፊቱ ምንም ነገር ስለማይሰወር ለመጀመሪያዎቹ ቤተሰቦች በመመሪያነት የሱን አባትነት የሁለቱን ልጆቹን ደግሞ ያባታቸውን ቃል አድማጭነት የሚለካውን ይህንን ህግ ወይም በዘፍጥረት 2 ቁጥር 16 ላይ የተጠቀሰውን ቃል ለነዚህ ቤተሰቦች መመሪያ አድርጎ ሰጠ በጣም የሚገርመው እነዚህ ሁለት ጥንዶች ወይም አዳምና ሕዋን ከእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው ሁሉ ነገር ሆኖላቸው እንዲሁም ለአዳም ደግሞ የእግዚአብሔርን አባትነት የሚረዳበትን የሚያከብርበትን ይህንን መመሪያ እንዲያደምጥ ተፈቅዶለት 
በተጨማሪም እግዚአብሔር በእጁ ያስዋባቸውን የፈጠራቸውን ስነ ፍጥረቶች በተለይ የሚንቀሳቀሱትን በመድርን ሸፍነው የሚገኙትን በሙሉ በአዳም ፊት አምጥቶ ስም እስክ እንዲያወጣላቸው ለአዳም እድል ሰጥቶት ነበር የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን አዳምም በዚህ እድል ተጠቅሞ እግዚአብሔር በሰራ ለሰራቸው ስነ ፍጥረቶች ስም እንዳወጣላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራናል ከዛ በኋላ ይሄንን ሁሉ ትልቅነት ይሄንን ሁሉ ክብር ይሄንን ሁሉ በጎ ስጦታ የተቀበለ አዳም ምን ገጠመው ብለን سنናስብ ወይም አዳም እግዚአብሔር አባቱ እንደሆነ የሰጣውን ህግ በእውነት ተጠብቆ ከእግዚአብሔር ጋር ኖሮ አለው ብለን سنናስብ አዳም የገጠመው ሌላ ነገር እንዳለ ደግሞ ማሁንም ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን በዛ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ቃል በተሰቡን በበላይነት እንዲመራ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በበላይነት እንዲመራ ሐላፊነትና ስልጣን የተሰጠው አዳ የተሰጠውን ስልጣንና ሐላፊነት በአግባቡ ሳይጠቀም ስልጣኑን በቀላሉ አሳልፎ ለሔዋን ወይም ለሴቲቱ በመስጠቱ በዛ ባማረው በተሰብ መካከል እግዚአብሔር በአባትነት በሚመራው እነሱ በልጆችነት ሆነው በገነት ውስጥ በትድላከ የሚኖሩበትን ያን ያንን በተሰብ የበጠበጠና ያበላሸ ነገርን አዳም እንደሰራ እናያለን አዳም የተሰጣውን ሐላፊነት የተሰጣውን የቤተሰብ መሪነት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ረጋ ብሎ ተረርቶ ስላላከናወነ ቤተሰቡ ከላይ እንዳል ነው አንድ ቤተሰብ መደማመጥ ካልቻለ በሩ ለጠላት በቀላሉ ክፍት ሆኖ ጠላት ያንን ቤተሰብ በቀላሉ ይበዘብዘዋል ይማርከዋል እንዳል ነው አዳምም ለዚህ ነገር ተላልፎ ተሰጠ አዳምም ለዚህ ነገር በዚህ ነገር ውስጥ ወደቀ የተሰጠው ሐላፊነት ምን ያህል የከበረና ምን ያህል የተወደደ እግዚአብሔር ለሰከንድ እንኳን አይኖቹን ከሱ ላይ ሳነሳ በአጋጅነቱ በአባትነቱ በረዳትነቱ አብሮት እንዳለ በጣም የሚያስገነዝብ ነገር ሆኖ ሳለ አዳም ግን ይህንን ነገር ዘነቃ አዳም ይህንን ነገር ሳተ በእጁ ያለው ነገር በእጁ የተሰጠው ነገር አሳልፎ ለሌላ ሰጠ ወጋኖቺ ዛሬም በየቤታችን ውስጥ በእጃችን ያለውን ለኛ የተሰጠንን እግዚአብሔር አቅማችንንና በስለታችንን አይቶ ወደኛ ልብ ያደረሰውን የሐላፊነት ስልጣናችንን ባሎነ ነገር እያስረከብን ቤተሰባችንን የምንበጠብጥ የምንረብሽ ስንቶችን ነው የአዳምና የሔዋን ታሪክ አዳምና ሔዋን ነበሩ እንዲሆኑ ብለን የምናልፈው ሳይሆን ዛሬ ለሚኖረን ቤተሰባዊ ማንነት ጥሩ መስታወቶች ወይም ጥሩ ማሳያዎች ከነዚህ ሁለት ጥንዶች ደግሞ ጥሩ የሆነው ነገር መርምረን የምንማርባቸው መጽሐፍቶች ናቸው በመግቢያዬ አካባቢ እንዳልኩት እግዚአብሔር እነዚህን ቤተሰቦች ወደዚህ ምድር ሲያመጣ የሚያስፈልጋቸውን አሟልቶ ዛሬም ላለ ነው ደግሞ ሁለት ጥንዶችን አንድ ሲያደርግ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ የነዚህን ሁለት ጥንዶች ቤት እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ሞክረናል ልክ እንደዚሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ ህይወት ውስጥ የማይከናወንና ተግባራዊ የማይሆን ከሆነ ግን እግዚአብሔር በእነዚህ በሁለቱ ልጆቹ ወይም በመጀመሪያ በገነት ውስጥ 
በመሰረታቸው ቤተሰቦች ላይ ያደረገው ነገር በሙሉ ዛሬም ደግሞ የኛን ህይወት እንደሚነካ የኛን ህይወት እንደሚመለከት መገንዘብ በጣም ብልህነት ነው በጣም በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የሰፈረልን የነዚህ የሁለት ጥንዶች ታሪክ ለየሁላችን የሚገርም መልእክት እንዳለው ከእግዚአብሔር ቃል ካላችሁ ጥናት እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቢሆንም ለዛሬ ቢሆንም ለዛሬ እነዚህ ሁለት ጥንዶች የገጠማቸውን ችግርና በቤተሰባቸው ውስጥ የታየውን መፈረካከስ ከእግዚአብሔር ቃል ብንማር ጥሩ ስለሚሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ እናንብብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ያለውን ቃል አነባለሁ እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበር ሴቲቱንም በእውኑ እግዚአብሔር ከገነዛ ሁሉ እንዳት በሉ አዟልነ አላት ሴቲቱም ለእባቡ አለችው በገነት ካለው ዛፍ ሁሉ እንበላለ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳት ሞቱ ከሱ አትብሉ አትንኩትም እባብም ለሴቲቱ አላት ሞቱን አትሞቱ ከርሷ አበበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካሙንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለአይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ከፍሬውም ወሰደችና በላች ለባሏም ደግሞ ሰጠችው እርሱም ከርሷ ጋር በላ የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ የበለስንም ቀጠሎች ሰፍተው ለነርሱ ለራሳቸው ግልድም አደረጉ እነርሱም ጠኑ በመሸጊዜ የእግዚአብሔርን የአምላክ ድምጽ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ አዳምና ሚስቱ ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ ለና እንግዲህ ሳነበው እንደሰማችሁት ወይም ከዚህ በፊት በነበራችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችሁ እንደምታቁት አዳም የራሱን ስልጣን በቀጥታ ማንንም ሳያስገድደው ለሚስቱ አስተላልፎ ስለሰጠ ከሚወደውና ካከበረው ከእግዚአብሔር ይልቅ የሰማት ሚስቱን ነበር ከሚወደው ያንን ሁሉ ክብር ካሳየው ካምላኩ ይልቅ ያስበለጣት ሚስቱን ስለነበር የሚስቱን ቃል ሰማና ወዲያው በራሱ ላይ የፍርሃትን ራቁቱን የመሆኑን ነገርን መረዳ በራሱ ላይ ሳበ ከላይ እንዳየነው እባቡ ለሴቲቱ የነገራት ነገር ወይም የመከራት ምክር አይደለም ሞትናት ሞቱም ነገር ግን ከዚህ ዛፍ ብትበሉ እንደ እግዚአብሔር መልካሙንና ክፉን የምታውቁ ተሆን አላችሁ የሚል ነበር ሴቲቱ ይህንን ቃል ወዲያው በሰማች ጊዜ አትብሉ የተባለችው ዛፍ እውነትም ጥበብን የምትገልጽ መስላት አየቻ እውነትም እንደ እግዚአብሔር ሁሉን ማወቅን ወደሷ የምታቀርብ መስላት አየቻ እናም ከዛሁ ፍሬ በላች ለባሏም ሰጠችው የሚያሳዝነው ግን አዳምና ሕዋን የዛፉን ፍሬ ከበሉ በኋላ በእውነት እንደ እግዚአብሔር ሆኑ በእውነት ጥበበኞች ሆኑ አልሆኑም የእግዚአብሔር ቃል አስረግጦ እንደሚነግረን አዳምና ሕዋን ከዛፉ ፍሬ ከበሉ በኋላ የመጀመሪያ ዕውቀታቸው እርቃናቸውን መሆናቸውን ማየት ነው የመጀመሪያው ዕውቀታቸው 
እንደ እግዚአብሔር መሆን ሳይሆን በእግዚአብሔር ጸጋ የተሸፈነው ማንነታቸው ከእግዚአብሔር ካምላካቸው ሲራራቁ ወይም እግዚአብሔር አምላካቸው ማድመጥ ሲተው ያ ጸጋ ከላያቸው ተገፎ እርቃናቸው መሆናቸው ብቻ ነበር ያዩት እርቃናቸው መሆናቸው ከዛ በኋላ እነዚህ ሁለት ሰዎች እነዚህ ሁለት ሰዎች ወደ ልባቸው የመጣ አንድ ነገር እንዳለ ከዚህ ካነበብ ነው ከመጽሐፍ ክፍል በቀላሉ መረዳት እንችላለን ወደ ልባቸው የመጣው አንድ ነገር በፊታቸው ቀርቦ አይ ሞቱናት ሞቱም ነገር ግን እግዚአብሔር እንደሱ እንዳትሆኑ ቀንቶባቸው ነው ይሄን ዛፍ አትብሉ ያለው ያላቸው መካሪ ጣላታቸው መሆኑ ያወቁ እንደሆኑ ይነግረና ምክንያቱም ወዲያው የወሰዱት እርምጃ ከእግዚአብሔር ፊት መደበቀል ራቁታቸው ለመሸፈን ከገነት ዛፎች መካከለ ያሉትን ቀጠሎች መስፋትን ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ፊት ለመደበቅ መሮጥን ነው መከሩት ይሄ በቀጥታ በፊታቸው እግዚአብሔርን ቶናላችሁ ያላችሁ ጣላታቸው እንዴት አድርጎ እንዳሳሳታቸው እነዚህ ሁለት ሰዎች ተረፍተው እንደነበረ ያሳየና በርግጥ አዳምና ሕዋን ስለበደሉ የደጉን ያባታቸውን ድምጽ ስላልሰሙ ቤተሰባቸውን በአማረ ፍቅር በበላይነት ይመራ የነበረውን አባታቸውን አምላካቸውን ስላላከበሩ ስላልፈሩ በላያቸው ላይ የመጣውንና የገጠማቸው ነገር በመረዳት ከእግዚአብሔር ፊት ለመደበቅ ሞክረዋል ግን ይቻላል ወገን እጭ ከእግዚአብሔር ፊት መደበቅ እግዚአብሔርን ባላዳመጥ ነው ጊዜ ከእግዚአብሔር ፊት መሽሽ መስወር እንችላለን በፍሱ ማልችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ምድርና ሰማይን ያዘጋጀ ያከናወነ በሱ ውስጥ ያሉትን ስነ ፍጥረት ሁሉ በድንቅ አባታዊነት ያዘጋጀ ስለሆነ የቱም ጋር በነሄድ ከእግዚአብሔር መስወር የቱም ጋር በነሄድ ከእግዚአብሔር ማምለጥ አንችልም ለጊዜው ግን እነዚህ የዋ የሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች ከአምላካቸው ፊት ለመደበቅ በገነዝ ዛፎች ውስጥ መሸሸ ግን መርጠዋል ግን እግዚአብሔር አዳም እንጠራና ወዴት ነህ አለ አዳም ማዳመጥ የነበረበት እግዚአብሔር አምላኩን ሆኖ ይalle ሚስቱም በመስማቱ በራሱ ላይ የመጣው ነገር ስላሳፈረው ቢችል ከእግዚአብሔር ፊት መደበቅን ቢችል ከእግዚአብሔር ፊት መራቀን መርጦ ነበር እግዚአብሔር ግን አዳም እንጠራና አዳም ወዲት ነህ አለው ያአዳም መልስ እርሱም ማለ በገነት ድምጽህን ሰማው ራቁቴንም ስለሆን ፈራው ተሸሸኩ ማለ ከላይ እንዳልነው አዳም የመጀመሪያ ዕውቀቱ ራቁቱን መሆኑን ማወቅ ነው ይህ ራቁትነት ደግሞ ምን ያህል አስፈሪ እንደሆነም ጭምር አዳም ተረፍቷል ሁሌም ከእግዚአብሔር ፊት ስንለይ ከእግዚአብሔር ፊት ስንርቅ በብዙ ነገር እርቃናችንን ሆነን እንቆማለን እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ሐሳብ ወይ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ስለ መልበስና ስለ ስላለ መልበስ እንድናወራ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ባቃተ ጊዜ በብዙ ነገር እንዴት እንደሚራቆት በብዙ ነገር እንዴት እንደሚሸማቀቅ እንዴት እንደሚያፍር እንድናይ ተደርጎ የተሰጠን ነው ስለዚህ አዳም እፍራት ተሰምቶታል እርቃኑን ነው ያልሰማው ደግሞ አምላኩን መሆኑን አውቋል ስለዚህ ቢችል 
ከሱ ፊት መሰወርን መርጦ ነበር ግን ይገርማል እግዚአብሔር አዳም ወዴት ነህ ብሎ ጠራው አዳም ምንም ይሁን እንጂ ምንም ያድርግ እንጂ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ አያክብር እንጂ እግዚአብሔር አምላኩ ግን አሁንም አዳም ወዴት ነህ ይያለ በታላቅ ፍቅር አዳምን እየፈለገው ነው ያለ አዳምን እየጠራው ነው ያለ ምክንያቱም እግዚአብሔር በእነዚህ ሁለት ሰዎች በእነዚህ ሁለት ጥንዶች ምድርን መክደን ምድርን መሸፈን ፈልጎ ስለነበረ እነዚህ ሁለቱ ልጆቹ ምንም ቢያጠፉ ምንም ቢበድሉ የእግዚአብሔር ድንቅ ሐሳብ ጠፍተው ይቅሩ አልፈልጋቸው የሚል ስላልሆነ በዚህ ቁጥር ውስጥ አዳም ወዲት ነህ ይያለ አዳምና ሔዋንን እግዚአብሔር ሲፈልጋቸው ነው ያለ አዳምና ሔዋንን እግዚአብሔር በገነት ውስጥ ሲጠራቸው እና ያለ በርግጥ አዳምና ሔዋን ላጠፉ ጥፋት ወይም ላላዳመጡት ለእግዚአብሔር ትዕዛዝ ቅጣታቸውን አይቀበሉም ማለቴ እንዳልሆነ ይገባቸዋል አዳምና ሔዋን ላጠፉ ጥፋት ጥፋታቸው ለጥፋታቸው የሚሆነው ነገር እንደተቀበሉ ሁላችንም እናውቃለን ዛሬም ደግሞ የእያንዳንዳችን ህይወት ይሄንን ይመስክራል ዛሬም የእያንዳንዳችን ህይወት ይሄንን ይናገራል ግን አባታቸው እግዚአብሔር አባት ለልጆቹ ማድረግ ያለበትን ከማንም በላይ ስለሚያውቅ በዚህ ዓለም ላሉ ለቤተሰብ ማሪዎች ወይም ለአባቶች የአባትነት ፍቅሩን የገለጸ ያስተማረ ብቻኛው አምላካችንና አባታችን ስለሆነ የቤተሰቡ መሪ ምንም እንኳን ቢሳሳትም ቢያጠፋ ግን እንደወጣ ይቅር ብሎ እንዳልተው ደግሞ ነው ያለ ከዚህ በኋላ ያለው ቃል ወይም ከዛ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 12 በኋላ ያለው ቃል የሚነግረን ያአዳምና የሔዋን ሁለተኛውን ዕውቀታቸው ነው ሁለተኛው ዕውቀታቸው ደግሞ አሁንም እንደ እግዚአብሔር መሆን ሳይሆን በገነት ውስጥ በታላቅ ፍቅርና በፍጹም ጸጥታ የሚኖሩት እነዚህ ሁለት ጥንዶች ያችን እጸበለስ ከበሉ በኋላ የገጠማቸው ግን መካሰስ ነበር ሁለተኛው ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ጠላት ያስገባው ክፉ ሐሳብ መካሰስ ነው የመጀመሪያው እርቃናቸውን መሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ መካሰስ እሷናት እሱ ነው እከሌ ነው ማለትን እንዴት አድርገው እንዳበዙ እንዴት አድርገው ከመቸው ይሄን ነገር እንደተለማመዱ ከእግዚአብሔር ቃል እና ያለ ይሁን እንጂ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን ቢያጠፉ ከፊቱ ዞር ቢሉ የሚገባቸውን ተክሳት ከተቀበሉ በኋላ ግን በፍጹም እንደማይተዋቸው በሚያረጋግጥ ተስፋ እግዚአብሔር ለልጆቹ ያለውን ፍቅር ገልጾላቸው ነበር እግዚአብሔር ለልጆቹ ያለውን ታማኝነት ገልጾላቸው ነበር በርቀት ሁልጊዜም ከእግዚአብሔር ጋር سنኖር ሁልጊዜም ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ ቤተሰባችንን سنመራ ወይም በቤተሰባዊ ፍቅር سنኖር በእግዚአብሔር ያለነው ሰዎች በቤተሰባዊ ፍቅር سنኖር ሁሌም በራችን በጠላት እንኳን ሁሌም ለምን ብትሉኝ ጣላት ሁሉ ጊዜም የሚፈልገው እኛና ቤተሰባችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት እንዲቋረጥ ስለሆነ ደግሞም ጣላት ይህንን ሐሳቡን የሚሰራው የሚያደርገው በራሳችን ዝንባሌና በራሳችን ፈቃድ سنሳብ ከምናደርገው ነገር በመረዳት ነው 
አዳም እግዚአብሔር በእጁ የሰጣውን ስልጣን ስላል ተጠቀመበት ጣላት የሴቲቱን ማንነት ተረዳና በሴቲቱ በኩል የአዳምን ሰላም የአዳምን የተገነባ ጥሩ ቤተሰባዊ ህይወት ለማፍረስ ተጠቀመ ዛሬም በእያንዳንዱችን ቤት ውስጥ የየራሳችንን ዝንባሌ የየራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን መላላትና መጥበቅ ያየ ጣላት የእያንዳንዱችን ቤት ያንኳኳል ምን አልባት ያልበረታን ከሆነን በፈተና ልንወድቅ ልንሸነፍ እንችል ይሆናል ግን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ከዚህ መልክ አንድ ነገር አስተውሉ በምንም ነገር ውስጥ ሆነን እግዚአብሔርን ብንበድል በምንም ነገር ውስጥ ሆነን ከእግዚአብሔር ፊት ፊታችንን ብናዞር የሚወደን አባታችን ግን ወዴት ናችሁ እያለ በፍቅር እንደሚፈልገን አሰንቁ በፍቅር ያለንበት ድረስ እየመጣ እንደሚቀሰቀሰን አሰንቁ ያለንበት ድረስ የኃጢያት ማጥ ውጦን እንኳን ያለንበት ድረስ እየመጣ ሳይጸየፍ ልጆቼ የት ናችሁ እያለ የሚፈልግ አባት እንዳለን አሰንቁ በተለይ በተለይ ቤተሰባችሁን ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በራስነት የምትመሩ የቤተሰብ ሐላፊዎች ይህንን መልእክት ከእግዚአብሔር ቃል በእርጋታ እንድታጠኑ አሳስባለሁ እግዚአብሔር ራስቶኛል እግዚአብሔር ትቶኛል በመበደሌ ምክንያት ከኔና ከእግዚአብሔር ጋር ያለው በኔና በእግዚአብሔር መካከለ ያለው ግንኙነት ተቋርጧል እያላችሁ ለምትማረሩና ለምታነቡ ይሄ እውነተኛው የምስራች ነው እግዚአብሔር ምንም ውስጥ ብትሆኑ አይተዋችሁ ምክንያቱም በእናንተ ስር ያሉትን ቤተሰቦች በእናንተ ስር ያበዛቸውን ህዝቦች እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜም ስለሚመለከት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜም ስለሚያይ እናንተ ለማንቃት ይፈልጋል እናንተ ለመቀስቀስ ይፈልጋል እግዚአብሔር በአዳምና በሔዋን ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ይህ ነው በርግጥ እነዚህ ሰዎች ጥፋተኛ ናቸው ወይ አው አስማማናል ከጠፉ በኋላ የእግዚአብሔር እርምጃ ምን ሆነ ልጆቼ የት ናችሁ ብሎ መፈለግ ከዛ በኋላ ደግሞ በተስፋ እንዲኖሩ ከዚህ በኋላ አዲስ ህይወት እንዳላቸው ጊዜያዊ ቅጣታቸውን ተቀብለው ግን የማይተው የማይረሳ የማይጥል የማይጸየፍ አባት ደግሞ እንዳላቸው እንዲረዱ ትልቅ ተስፋን በመካከላቸው አኑሮ ቅጣታቸውን እንዲቀበሉ እንደተዋቸው እናያለን እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ በናነብ በጣም ሊያሳርፈን ስለሚችል ጠቅሱን ባነበው ደስ ይለኛል እባቡን እግዚአብሔር ያለውን ቃል እናዳጥ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጣላትነትን አደርጋለሁ እርሱ ራስህን ይቀጠቀጣል አንተም ሰኮናውን ትቀጠቀጣለህ አለ አዳምና ሔዋን ከደመቀው ከገነት ቤታቸው ሲወጡ እግዚአብሔር የሰጣቸው ትልቁ ያባትነት ፍቅሩ ይሄ ቃል ነበር በሴቲቱ ዘር መካከልና በእባቡ መካከል የሚሆነውን ጣላትነት ከዛ ደግሞ የሚሰራውን ኃይል አንተ ሰኮን አሁን ትቀጠቀጣለ ግን የሴቲቱ ዘር ደግሞ እራስህን ይቀጠቀጣሃል የሚለውን ተስፋ ሰጥቷቸው በራሳቸው ፈቃድ በራሳቸው ተነሳሽነት 
ካበላሹት ቤታቸው ለጊዜው እንዲወጡ ተደርጓል ይሄ ሲባል ግን ይሄ ቃል የሚያስረዳን አዳም እና ሕይወት ለዘላለም ከዚህ ሕይወት ወይም ከዚህ ቤት ወተው ይቀራሉ ማለት እንዳልሆነ የሚወዳቸው አባታቸው በታላቅ ፍቅር ወደዚህ ቤታቸው ደግሞ በተሻለ ማንነት እንደሚመልሳቸው የሚያስተምረን ዘላለምዊ ቃል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብንወድቅ ብንቆሽሽ የማይተውን አባት ስላለን ወገኖቼ ደስ ሊላችሁ ይገባል ወደ ማጠቃለያ ሐሳብ ልምጣና ዛሬ በየንደንዳችን ቤት ጣላት ለሚያንኳኳው በራችን ለሚያንኳኳው ጣላት መልሳችን ምን አይነት ነው ዛሬ በየንደንዳችን ቤት ለሚገጥመን እንቅፋት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረትና ያለን ግንኙነት እንዴት አይነት ይሆን እስቲ ረጋ ብለን ከእግዚአብሔር ቃል በተለይ ዛሬ ካነበብ ነው ከዚህ ቃል የራሳችንን ቤተሰባዊ ማንነትን መርመር ቤተሰባችንን የምንመራው ሰዎች ህይወታችን ምን አይነት ነው በእውነት ለእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ወይስ ደሞ እግዚአብሔርን በፈለግን ጊዜ የምንሰማው ደሞ ሌሎችን ማስተናገድ ባለብን ጊዜ ደሞ ሌሎችን እያስተናገድን የምንረሳው እንዴት አይነት ነው እግዚአብሔር በቤታችን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ትከን የሌሎችን ድምጽ በየቤታችን ባስገባን ቁጥር የሚጠብቀን ፈተናና የሚጠብቀን ችግር ምን አይነት እንደሆነ አዳምና ሕይወት ጥሩ ማሳያዎቻችን ናቸው ሁሉ ጊዜ የየሁላችን ቤተሰብ የሚበላሸው የሚፈረካከሰው እግዚአብሔርን ትተን የተለያዩ ነገሮችን ወደ ማድ መጥስን መጣ ነው የተለያዩ ነገሮች አንዳንዴ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ትተን ልክ እንደዚህ እንደ እባቡ ሌላ ሌላ ድምጾችን ወደ ቤታችን እንድናስገባ ይጎተጉቱና ይጎተጉቱናል ዝም ብሎ እንድንነቃ በእነሱ ነገር እንድንነቃ ይፈልጋሉ በዚህ ድምጻቸው የሚታለል ቤተሰብ ምን አይነት ህይወት እንደገጠመው ከያካባቢያችን መማር እንችላለን አንዳንዴ ሆነች ነገር ሲገጥመን ሰዎች ይመጡና አራምላካቹ ዘጌ ተባጫል እስቲ ሌላ መፍቴ ይፈልጉ ይሉናል መፍቴያቸው ግን የት ያደርሰናል የት ማያደርሰን የኛን ቤተሰባዊ ማንነት ከማፍረስ ውጪ ምክራቸው መልካም መስለው ወደኛ ህይወት መግባታቸው እኛን ከእግዚአብሔር ከመለየት ውጪ የሚያመጣልን ምንም አይነት መፍቴ ይላል ስለዚህ ወገኖቼ በምንም ነገር ውስጥ እንሁን በድካምም ውስጥ እንሁን በብርታትም ውስጥ እንሁን ሁሉ ጊዜ ለንሰማው የሚያስፈልገው አባታችን እግዚአብሔርን ብቻ እንስማ ከዛ በኋላ ምን አይነት የተባረከ ቤተሰብ ምን አይነት የተቀደሰ ቤተሰብ እንደሚኖረን ራሳችን ምስክሮችን እንሆናለን ራሳችን ማንንም ሳይመሰክርልን የራሳችን ህይወት አፋውጥቶ ለሌሎች ይመሰክራል አፋችን ሳይናገር ቤተሰባዊ ማንነታችን ከእግዚአብሔር ጋር መኖራችንን ይናገራል እግዚአብሔርን ማዳመጥ መቻላችንን ይናገራል ለንበረታ የሚገባው በዚህ አይነት መንገድ ነው ቤተሰባችን ላይ ለንሰራ የሚገባው በዚህ አይነት መንገድ ነው ከየጎናችን ያሉትን ሰዎች ወሬና ጫጫታ የምናዳምጥ ከሆነ እመኑኝ ህይወታችን ቤተሰባችን ይበላሻል ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ይቋረጣል ደግሞ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረትና ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ከተቋረጠ በዚህ ዓለም ያለው ህይወቱ 
ምንም ነገር ቢኖረው ባዶና አሰልቺ ቢሆንበት ስለሚችል ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ስምምነት እንዳና ደፈርስ በጣም መጠንቀቅ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ መስጠት እግዚአብሔር የሚለንን ማዳመጥ መለማመድ አለብን ሰፊ ልብ ኖሮን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር መዘጋጀት አለብን አለ በለዚያ የትኛው ፈታኝ የመጣ ህይወታችንን በቀላሉ እየበዘበዘ እየበዘበዘ ራሱ በሚፈልገው መንገድ እንዲመራ ያደርጋል ይህ ደግሞ በህይወት እያለን የሞትን ሰዎች እንድንሆን ይዳርጋናል በሐዲስ ኪዳን ቅዱስ ጴጥሮስ የገጠመው ነገር በትንሹም ቢሆን ከዚህ ሐሳቤ ጋር የሚመሳሰል ይመስላል ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ተላልፎ በተሰጠበት ለት ጌታውን እየተከተለ እየተከተለ እስከ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ድረስ አብሮ ሄዶ ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ ባላሰበው ሰዓት ከእሳት አንዳጆች ጋራ ቁጭ ብሎ ነበር መቸም ጌታን ተከትሎ ሲሄድ ጴጥሮስ እሳት አንዳጅ ገጥመኛል ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ እሳት ሞቃለሁ አወራለሁ የሚል ነገር በአምሮ እንዳልመጣ ግልጽ ነው ግን ባላሰበው ሰዓት እሳት አንዳጆች ቁጭ ብለው እሳት ያነደዱ ሲሞቁ በዛ ለተላልፎ ስለተሰጠው ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ሲያወሩ ጴጥሮስ የናዝሬቱ ኢየሱስን እንደማያውቅ ጸጥ ብሎ ከነሱ ጋር ቁጭ አለ በጣም የሚገርመው እሳት አንዳጇ አንተ ከሱ ጋር ነበር ካለችው ጴጥሮስ ግን አላውቅም አለ አላውቅም አለ ጴጥሮስ የሌሎችን ድምጽ ወደ ራሱ ማስገባት ጀመረ የሌሎችን ድምጽ ምክንያቱም ያለው የተቀመጠው ካለ ስፍራው ስለነበረ የተገኘው ካለ ስፍራው ስለነበር ቅዱስ ጴጥሮስ የሌሎችን ድምጽ ወደ ራሱ ማስገባት ጀመረ ምንም እንኳን ጌታውን የእውነት ቢወደው ጴጥሮስ ለጌታው የተሰጠ ልብ ቢኖረው በዛን ጊዜ ተሸነፈና ግን አይ ምትሉትን አላውቅም አለ እውላቹ የጴጥሮስ ህይወት የሚያሳየን ዛሬም የተለያየ እሳት አንዳጆች የተለያየ የእሳታቸውን እንጨት በህይወታችን የሚቆሰቁሱ የተዘበራረቁ ሰዎች ወደ ህይወታችን እንደሚቀርቡ ነው ያን ጊዜ እኛ በራችንን ልንዘጋ ያስፈልጋል እነዚህ ሰዎች ወደ ህይወታችን በተለያየ ነገር ወይም ወደ ቤተሰባችን በተለያየ ነገር ይገባሉ በእውቀታቸው ሊሆን ይችላል በገንዘባቸው ሊሆን ይችላል በመዳራታቸው ሊሆን ይችላል በተለያየ ማንነታቸው ህይወታችንን ይቆሰቁታል ህይወታችንን ይነካኩታል ያን ጊዜ የኛ ህይወት አይደለም ከመወደው ከአምላኬ ጋር ነኝ የናንተ የማባባያ ነገር ይቅርብኝ የሚል ውሳኔ ውስጥ ካልገባ በትንሹ ሊበላሽና ሊፈረካከስ ይችላል በርግጥ ቅዱስ ጴጥሮስ ምንም እንኳን የምትሉትን ሰው አላውቅም ቢልም ግን ህይወቱ በጌታው ፍቅር የተከበበ የተሞላ ስለነበረ በጌታው ፍቅር ጥሩ ተደርጎ የተሰራ ስለነበር ጌታ ኢየሱስ እሱን ይወት ጥሩ አድርጎ አበጃጅቶለት ስለነበረ ከአይኑ የወረደው የእንባጎር ተመልሶ ማንነቱ ላይ ለመቆም አላስቸገረውም ነበር ስላዘነ ስላለቀሰ ስላነባ ቅዱስ ጴጥሮስ ተመልሶ በፊትም ከነበረው ማንነት በተሻለ በጌታው የተሾመ ሰው ሆኗል ከነጭ ወደ ህይወታችን የምናስገባቸው የተለያዩ ድምጾች ለጊዜው ቢረብሹን ለጊዜው ቢመስ ቢያመሰቃቀሉን እንኳን ተመልሰን ግን ወደ ነበረው ማንነታችን እንድንመጣ 
ተመልሰን የመጀመሪያ ማንነታችንን እንድናስብ የምንችልበት አቅም ካለ እግዚአብሔር ቸር ነው ቦታችን ላይ የነበርንበት ቦታ ላይ በተሻለ ማንነት ያቆመናል በተሻለ ማንነት ከፍ አድርጎ ያሳየናል ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች አዳምና ሄዋን ልክ እንደ ጴጥሮስ ያጋጠማቸው ነገር ተመሳሳይ ነው ምንም እንኳን ፈቀደው ወደው በለሲቱን ቢበሉም ተመሳሳይ ነው የሌላ ድምጽ ወደ ራሳቸው የማይገባቸውን ሰው ወደ ቤታቸው ጋበዙ የማይገባቸውን ድምጽ በቤታቸው አስተናገዱ እጸበለስን በሉ ከዛ ከእግዚአብሔር ፊት ለመደበቅ ሞከሩ እግዚአብሔር አምላክ ምን ጊዜም በህይወታችን ውስጥ የሚያነበው ልባችን ነው ሁሉ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ አፋችንን አይደለም ልባችን ነው ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር እንደ ሰው ይመስለንና በአፋችን እግዚአብሔርን መደለልና አስባለ በእጃችን ባሉ ሽርፍራፊ ነገሮች እግዚአብሔርን መደለል እንፈልጋለ አይደለም ልባችን ነው የሚያነበው እግዚአብሔር ልባችንን በቀጣይ ጊዜዎች በሙሉ የምናየው ይሄን ነው ልባችን ነው እግዚአብሔር የሚያው አዳም ልክ ጸበለስን እንደበላ ከእግዚአብሔር ከአምላኩ ፊት ለመደበቅ የፈለገው ለአምላኩ ልዩ ሆነ ፍቅር ስላለው ነው አምላኩን ስለሚወድ ነው አምላኩን ስለሚያከብር ነው የራሱ ጉዳይ مناገባኝ እኔም እንደሱ አምላክ ሆን አለሁኝ አላለም አዳ አምላክ መሆን እንዳልቻለ ሲያቅልክ አዳ አሃ ክፉ በህይወቴ ገብቶ ከአምላኬ ጋር አቆራርጦኛል የሚል ስሜት በሱ ውስጥ አድሯል ስለዚህ አምላኩ የት ነህ አዳም ብሎ ፈለገው አባቱ የት ነህ ያለው አዳም ብሎ ፈለገው እንደገና በሚነሳበት ማንነት ደግሞ ሾ ነው ይሄ ማንነቱ የአዳም ማንነቱ በሴቲቱ ዘርና በእባቡ መካከል ያለው ጸብና የሴቲቱ ዘር የእባቡን ራስ መቀጥቀጡ ደስ ይበላችሁ ዛሬ ላለ ነው ለአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች በሙሉ ትልቅ የምስራች ሆኖ ልክ በአዳም ውድቀት ላይ ተሰጠ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁሉ ጊዜም በሚኖረን አንዋኗር ውስጥ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ልብ ካለ እግዚአብሔር ልባችንን ያነባል በኑሯችን ውስጥ በቤተሰባችን ውስጥ አምልኳችን አንዋኗራችን የአፍ ከሆነ የታይታ ከሆነ እግዚአብሔር ከኛ ለመለየት ምንም ጊዜ አይፈጅበት በእውነት እግዚአብሔርን በልባችን እስክንቀበለው ድረስ እግዚአብሔር ማንነታችንን በደንብ አድርገን እንድንለካ ይተወናል በእውነት አምላኬ አባቴ አንተ ነህ ይሄ የአፍ ጉዞ ይቅርብኝ እስክንል ድረስ እስክንል ለወጥ ድረስ እግዚአብሔር ጸጥና በዚህ በእግዚአብሔር ጸጥታ ውስጥ በዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይኑን እንኳን ባያነሳ ከኛ ላይ ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያለውን በዝምታ በሚያቆይበት ጊዜ ውስጥ በተሰባችን ምን ሊሆን እንደሚችል መገመታ አዳልክት ተስፋ የቆረጠ እግዚአብሔር የሚባል ነገር አንድ አንዴ ተረት የሚመስለው እግዚአብሔር የሚባል ነገር ዝም ብሎ ሰው የሳለበት የጫነበት የሚመስለው በተሰብ ከስራችን ይወጣል እንዲህ አይነት ልጆች ከቤተሰቦቻችን ስር እናፈራለን እናወጣለን ይህ እንዳይሆን እባካቹ ልባችንን ለእግዚአብሔር እንስተው እባካቹ የአፍ ኑሮ ይብቃንና የእውነት ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖርበትን ሰፊ ልብ በእግዚአብሔር ቃል ሁላችንም እንስራ ሰፊ ልብ በእግዚአብሔር ቃል እንስራ 
ሁሉ እንኳን ሰሪዎቹ ራሳችንን ቀያሪዎቹ እኛ ባንሆን እግዚአብሔር ቢሆን ግን ፈቃደኝነታችንን ለእግዚአብሔር እንስጥ በዚህ ዝግጅታችን ላይ የምናተኩረው አንድ የቤተ ሰመሪ ገነኙነቱን በጥሩ መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር ካደረገ ደጋግመን እንዳልነው ያ ቤተሰብ ጥሩ የሆነ ለብዙ ነገር የሚታሰብ ብዙ መልካምነት የሚታይበት እንዲሆን ለማድረግ ነው እግዚአብሔር ፈቅዶ ጊዜ ከሰጠን እግዚአብሔር ፈቅዶ ዘመን ከሰጠን ይህንን ነገር ላለማድረግ የሚይዘን ምንድነው የራሳችን ለእግዚአብሔር አልታዘዝ ባ ኢለህኛ ልባችን ካልሆነ ይህንን ነገር ላለማድረግ የሚያዳግተን ነገር ምንድነው ምን የጊዜ ባለቤት እግዚአብሔር በእነዚህ ነገሮች ላይ እኛ እንድንሰለጥን እሱን ለሌላው ማሳየት ላይ ቤታችን ላይ እሱን ማጉላትን እንድንችል ፈቅዶልናል በነጻ ሰጥቶናል እግዚአብሔር በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ያደረገው ነገር በሙሉ ስናይ ከአዳም ጀምሮ ሁሉም በነጻ ነው ምንም እኛ ምን ከፍለው ነገር ይለም ሁሉም በነጻ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያደረገው ከአዳም ጀምሮ ስናይ ሁሉ ነገር በነጻ ነው በነጻ ለተደረገልን ነገር አልገዛም የሚል እለህኛ ልብ ከህይወታችን ለማውጣት መፍጨጨር ያለብን ደግሞ እኛ ነን የኛ ህይወት በየቤታችን የሚታየው ማንነት በነጻ የተሰጠን ነገር አልቀበል ብለን በእዳ የምንያዝበትን ነገር ለመግዛት መጣጣር ነው ይሄ ምን ያህል ስንፍናና ምን ያህል ሞኝነት ነው በእዳ የምንያዝበት ሄዋን የእባቡን ድምጽ ወደ ቤቷ ስታስቀባ ባልሆነ ማንነት ልታያዘችው ባልሆነ ዛሬም ያለነው የቤተሰብ ሰዎች የቤተሰብ መሪዎች በነጻ የተደረገልንን እየረሳ በእዳ የምንያዝበትን የሌሎችን ድምጽ ወደ ቤታችን እባካችሁ አናስቀባ አባካችሁ ለእንደዚህ አይነት ህይወት ተላልፈን አንሰጥ ምክንያቱም በጸጥታ ሆናችሁ ቤተሰባችሁን መርምሩ የራሳችሁን በአካባቢያችሁ ያሉትን ቤተሰቦች መርምሩ ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ቃል ካላደጉ መጨረሻቸው ምንድነው ህይወታቸው ምንድነው መልስ የሚሰጠን የራሳችን ማንነት ራሳችን የመሰረት ነው ቤተሰብ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር በመኖር ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት በማድረግ የቤተሰባችሁን አንድነትና በቤተሰባችሁ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፊት ከናንተ ከቤተሰባችሁ የማይመልስን ነገር ለማድረግ በርቱ ትጉ አላስፈላጊ ድምጾችን ወደ ቤተሰባችሁ አታስቀቡ በቤታችን ውስጥ አድማጭና ተደማጭ ሊኖር ግድ እንደሆነ ደግሞ አትሰምቱ አይ ይሄ የሚያደነዝዝ ነገር ነው ይሄ የማይጠቅም ነገር ነው የምንል ከሆነ ውጤቱን በህይወታችን ስለምናየው ውጤቱን በህይወታችን አይተን ከማልቀሳችን በፊት የቀደሙት እናት አባቶቻችን አዳምና ሄዋንን እኔና ቤታችንን በእግዚአብሔር ፍቅር እንገባ መልካም ጊዜ እንዲኖራችሁ ህመኛለሁ በሚቀጥለው ዝግጅታችን እግዚአብሔር ቢፈቅድ እነዚህ ሁለት ሰዎች ወደ ቤታቸው ያመጡት ነገር ለቀጣዩ ቤተሰቦቻቸው ምን ነገርን አቆዩ የሚለውን እናያለን የጊዜ ባለቤት እግዚአብሔር የተባረከ ጊዜና ሰዓትን እንዲሰጠን ፈቃዱ ይሁን ተባረኩልኝ Thank you.